jargões, bordões, ditados popular. Qual a importância disso para falar de um povo, de uma comunidade e qual a importância disso como fator de comunicação? A gente apresenta para vocês a Rafaela Salim, que é conhecida pelos seus bordões entre os famosos no Brasil hoje. Está dominando, viu, Rafaela? E ela está em Teresina, mora em Milão e a gente conversou com ela nesse bate-papo super informal. E para contextualizar melhor o que são bordões, jargões, ditados populares, a gente convidou o Cássio Gomes, que é presidente da Fundação Don Quixote. As variações linguísticas dizem muito sobre um povo, uma comunidade. E agora a gente vai dentro dessa temática com um especialista, que é o professor Cássio, para falar um pouco dessas variações. Tem os jargões, bordões, né, ditados populares, tudo se misturam na comunicação, não é, Cássio? E hoje, em tempos de redes sociais, de internet, como é que isso se prolifera? É mais rápido? Bem mais rápido, né? Tem, nós vivemos o boom dessas informações que são compartilhadas é, através de grupos, em WhatsApp, através do Instagram, com é, as manifestações populares de cada região. Então, é, hoje o Brasil é um dos países que adotam essa ideia da multiculturalidade. Né? Sempre que se fala nisso, vem uma outra pergunta. O que é apropriação cultural? Né? Já que nós somos um país em que chegaram os portugueses, de repente vieram os africanos, com os africanos vieram logo em seguida, tem asiáticos, nós somos um povo muito bonito, eu costumo dizer, porque nós não fomos produzidos em série, né? cada um com uma personalidade e ao mesmo tempo com uma linguagem. Né? Se você sai do Piauí e vai para Paraíba, tem uma maneira específica de falar. Quando você vai, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, uma outra maneira, não é só o sotaque que muda, mas as palavras em si vão ganhar ganhando novos formatos e novos significados. E quando isso se populariza, aí sim vira bordões, né? Vira e hoje, bordões. com a internet, são várias as formas de se proliferar, de chegar a um alcance bem maior. É verdade. Eu acho que a internet ela tem esse alcance né, de fazer com que tanto os jargões, os bordões, a imortalização de uma pessoa, é, por exemplo, hoje você é o beijo do gordo, né? Isso vai ficar imortalizado. Sempre que você ouve, você remete a pessoa imediatamente. É, as propagandas é, de antigamente, né? Mil e uma utilidades. Então, você associa diretamente ali aquelas... Ou seja, é, a publicidade, a propaganda, utilizando esses recursos populares para ganhar dinheiro mesmo, E chegar mais né? próximo chegar do mais, público, né? Mais próximo do consumidor. Exato. Uma das grandes é, características hoje da publicidade não é mais estar só no jornal. Então, a gente sai do jornal, vai para a internet, a gente chega num outro campo e quando ela se dissemina nesses grupos, né, ela ganha uma, uma repercussão maior, porque elas não ficam ali localizadas só onde elas surgiram, né? desde um sorriso, desde a expressão criada numa determinada região, o Piauí, por exemplo, adora criar expressões populares e típicas, nossa, tá bonito exemplo, com, é o, com certeza, Rivanildo, que com é um certeza. coloquial, não é? Olha aí, que virou coloquial. um bordão, né? Virou um bordão. Repetido. Você vai... É, 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 eu lembro também que teve uma época que virou também um bordão, o pau na máfia, né? Que identifica um jornalista, né? Identifica uma personalidade social. Faz-me rir do Donizete Adalto. Faz-me rir do Donizete Adalto. E eu acho que o Paulo na máfia também foi do, <risos> foi do, dele, do, do né? Donizete. Né? Pois é, e tem no, no jornal, no colunismo social em especial, muitos bordões que ficaram conhecidos ao longo do tempo. Né? E, e vai identificando. No Inside, exatamente. eu lembro que tem o um Bem Nascido. Bem Nascido, é verdade. <risos> Livre, leve, solteiríssimo. <risos> então, Cássio, questões... muito obrigado. Eu acho que o personagem principal dessa matéria sobre bordão você já conhece. Né? É verdade. Piauiense sempre no mundo. Sempre na aí. vanguarda, né? Sempre ganhando esse espaço. E curiosamente eu recebi pelo WhatsApp. Foi mesmo? É, pra você ver. Ou Chega seja, o alcance WhatsApp. é muito grande. É muito grande. Eu penso que isso só enriquece e faz com que a nossa cultura seja uma cultura bem diversificada e rica. Meu amor, esse ano eu vou ficar muito enjoada pro SSA 2018. Bem menininha. E quando perguntaram quem é a atriz, eu... Olha só, de altos, mora em Milão e foi através das redes sociais que ficou conhecida Rafaela Salim. E eu queria saber, Rafaela, foi algo planejado aquele vídeo que você mandou via WhatsApp? Que de repente todo mundo né, quer ser menininha, como você. 
Olha, foi como eu, foi tudo muito espontâneo. Eu nunca imaginei que ia ter toda essa repercussão, tanto que essa repercussão eu vim saber quando eu cheguei no Brasil, antes do carnaval. Então, é, o fato de menininha, acho que pegou muito, porque quem não quer ser menininha? Aquela, aquela mulher mais vivida, assim, que já tem uma certa... Uma, como eu, eu brinco, que eu sou uma jovem senhora. Então, quem não quer ser bem menininha? Bem menininha! O bem menininha, ele é assim como a, a Veveta faz, assim, bem íntima, né? A Veveta faz. A Veveta é Ivete Sangalo, viu, e... gente? Olha, esse, esse bordão que a Rafaela criou virou preferidinho assim de várias celebridades, como Ivete Sangalo. Liga aí, porque eu tô bem ninja, bem chatinha. Gente, olha porque eu tô aqui, essa atriz aqui. Bem o quê, hein? Ai, meu Deus do céu. Meninha, bem enjoada. E a gente vai andando aqui, né? Bem menininha, bem menininha, bem menininha. Eu esperava que fosse esse sucesso todo, essa postagem. Você mandou para um amigo, não é? Em Fortaleza. Foi, e ele mandou E aí pra... se espalhou via WhatsApp, não foi? Via Instagram. Foi o WhatsApp, tanto que ninguém sabia que era a voz misteriosa. <risos> Todo mundo queria saber quem é essa voz misteriosa. Ou e... seja, primeiro foi áudio, depois foi com imagem de vídeo, é isso? Foi, porque assim, primeiro teve o áudio, aí todo mundo ficou sabendo, esse áudio girou, acho que até no interior mais, no interior mais assim que existe o celular. Tinha meu bordão lá, tinha o meu áudio. E isso foi indo, foi ter uma, uma... se espalhou mundialmente, porque amigos meus que moram em Londres me mandaram, depois amigos que moravam na Suíça, na Grécia, na Alemanha, na, em, em, em Nova York, todos foram me mandando. Eu falei, Rafa, tem um áudio teu em giro, tem um áudio teu, teu tá girando um áudio teu. Eu falei, gente, como é isso? A princípio a gente fica meio assim. Como é isso? Mas depois foi, eu fui, fui ouvir, eu falei, isso, mas gente, isso eu mandei pro meu amigo, pro Davi, em Fortaleza. Já veio com nova adaptação, não é? Não, mas era o mesmo. Mas como surgiu essa história de quem é a atriz? Que eu acho que é o mais interessante, né? <risos> nin, 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 nin. Olha, esse do quem é a atriz. Quem é a atriz? Eu te pergunto agora, quem é? <risos> <risos> e se você perguntar quem é a atriz, hoje eu vou dizer, eu sou já diretora. Muito, só tô muito em abusado, o povo em pânico. Esse de quem é a atriz foi, começou, teve, não começou, teve um episódio que aconteceu comigo em 2015. Em Salvador. Em Salvador, no carnaval sempre, o carnaval de Salvador. Eu fui para um camarote, e nesse camarote a gente saía do shopping barra. E era escoltada até o camarote. Eram uns 10 seguranças, assim, bem altão. E eu, assim, me sentindo bem menininha, bem menininha. Tava passando, eles estavam levando a gente pro camarote, e nisso tava passando um bloco. Aí eles pediram pra, pra parar um pouco. Quando paramos, tinha duas garotas, eu me lembro dessa cena, eu me lembro até hoje. Tinha duas garotas e era meio escura essa rua. Quando a gente parou, uma olhou para a outra, porque eu acho que já tinha passado atores, que esse, esse é um camarote muito badalado, não vou falar porque é o um nome de uma marca de uma cerveja. Quando a gente parou, essas duas meninas, uma chamou para a outra e falou, Ei, quem é essa atriz, quem é essa atriz? Aí eu, como não era, como não sou atriz, botei a bolsa no rosto e a gente continuou. Como famosa, né? É, não, ela não entendia saber quem era. Depois eu fiz um, uma cirurgia, e aí eu fui no áudio que eu falei pro meu amigo. Ah, mas quando, esse ano, quando perguntaram quem é a atriz, porque eu vou dizer assim, que eu fiz a cirurgia, eu fiquei muito enjoada, né? Eu vou dizer assim, quando... Este ano eu vou começar abusada. Lembra é. até o texto. Então, quando elas perguntaram quem é a atriz, eu falei pra ele, não vou colocar a bolsa, eu vou me virar e vou fazer... Meu amor, esse ano eu vou ficar muito enjoada pro SSA 2018. Bem menininha E quando perguntaram quem é a atriz Eu O povo perguntar quem é essa atriz Aí eu Por sinal como é Como foi voltar a Salvador Agora famosa é. Interagindo com vários artistas Disputada para os camarotes Para trio elétricos Como é que foi isso, Rafaela? Olha, foi assim Eu tive um convite Primeiro com André Magal 
que trabalha com dois blocos muito, fam muito famosos lá em Salvador, que são que é o Blue Out e o Vale. Isso com a Cláudia Leite e com a Aline Rosa. Ele me escreveu e falou, Rafa, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, oba! <risos> Ele, você vai pro carnaval? Eu falei, lógico, é CSA todo chegando. <risos> Aí ele, que bom, olha, por, saiba que você é a nossa convidada, você é a convidada do Blue Out, do o Vale, e no domingo você querendo ter o trio da Daniela. Eu falei, ai, que bom. Aí eles pediram pra mim fazer um, um vídeo é, marcando a Cláudia, eu marquei ele, que ia estar na sexta-feira com a Cláudia, no trio da Cláudia, no Blue Out. Meu amor, isso gerou uma polêmica <risos> com os... Com os fãs de da Ivete, que são meus amigos, lógico. Você vai no trio da concorrência. Você... Mas a Ivete não tava no carnaval, né? Sim, eu falei, gente, mas a Ivete não vai estar. Tá, mas é, vai, é, realmente, aproveita, porque realmente a madrinha não vai estar. Tá, então aproveita. Tá, fui na sexta-feira, no sábado. E na sexta-feira, na sexta-feira, a produção dela me convidou para ir na terça. Porque a terça é o bloco é dela, que é o largadinho. Não é dos meninos, não era dos meninos. Aí nisso, a pro... fiquei sabendo depois que a produção da, da Ivete, maravilhosa, ligou para Preta para me convidar e para o Expresso 222. Foi muito bem recebida no Expresso Não ia ficar 22. por baixo, não ia deixar a Cláudia Leite tomar você, hein? <risos> Ai, ela, gente. Aí depois o Dito Real, que é o braço direito dela, né, entrou em contato comigo também, um amor de pessoa. Um amor, um amor, um amor. Porque assim, eu conheci... O Salvador é muito pequeno. E todo ano você vem para o Salvador, é isso? Rapaz? Não, ou só o ano passado que eu fui pro Rio. Hum. Fui pro Rio, foi maravilhoso. Já tem convite pra voltar no próximo ano? Deve ter, né? Porque foi uma repercussão Eu só. já tenho um convite agora pra volta dela. <risos> Olha. De São Paulo. Vai mesmo? Ter convite... Quando? Agora, final de maio, vai ter uma Isso surpresa. quer dizer que você não vai sair mais do Brasil, não é? Você veio ficando. Gente, a Rafaela chegava todo dia. O Charles mandava os vídeos. Tá chegando. Estou chegando em Teresina pra deixar todo mundo bem, menininha. Olha só, gente, os bordões criados pela Rafaela estão repercutindo tanto que viraram até música. Porque quando me perguntarem quem é a atriz, eu vou dizer... Música. Foi um DJ de Israel, é isso? Foi. É, que mora em New York. É, é o DJ Aaron. Ele é muito famoso. Ele é israelita. É... E mora em Nova York. E ele entrou em contato comigo, falou, Rafa, você não tem noção. E ele foi pro Carnatal. E ele, a Ivete, a cada 10 minutos, falava, eu tô bem menininho, tô muito enjoada, quem é essa atriz? A cada 10 minutos, o povo me mandando mensagem, Rafa, olha aqui, me mandava um vídeo, olha aqui. A Ivete subiu já no trio falando que tava, gente, eu já tô bem menininha. Imagina quando ela voltar, né, primeiro show, então, o que, é que ela vai dizer? Ai, vamos ver, né? Teve a... A Iracema Portela? Sim. Que ela... conheceu lá, não é? Ela chegou pra mim e falou... Foi no desfile do Igor. Maravilhoso uhum. desfile. Amei aquele desfile. Porque ele teve um amor também. Me convidou, foi na loja dele, um amor. Enfim, a Iracema chegou e falou assim... Nossa, bem menininha. Eu olhei assim e falei... Nossa, ela é mulher, a gente se conhece. Não? Então, todo mundo aqui tirei foto. Todo mundo para tirando foto, querendo tirar. E eu tiro, lógico, é, é maravilhoso a... A alegria do povo. Ah, que vem também, né? A repercussão do, do, dos seus bordões no Jornal Extra, Folha de São Paulo. Foi, eu fiz um... Saiu em vários. Não, eu, vários fiz uma, eu fiz uma entrevista para o Jornal Extra, a gente fez é, com meio de Skype. Eles eu tava em, tá, na época eu estava na, na Noruega. Noruega? Acho que na Noruega, em Oslo. E eles me, me a gente entrou em contato, eles entraram em contato comigo pelos Skype, nós fizemos uma entrevista, a entrevista foi maravilhosa porque justamente a Ivete na entrega do prêmio de melhor cantora do ano ela falou bem menininho Rafaela, obrigado então, posso testar para ver se eu sei alguns deles Lógico. se eu faço parecido Faz. quem é a atriz? Não. quem é essa atriz? quem é essa atriz? É. Quem é? Quem é? Quem é? <risos> Obrigado, viu? Você é muito querida. Em Site V, falando de assuntos variados, e hoje você pôde ver como são os guardões em tempos atuais de redes sociais e internet. Obrigado, Rafaela. Sucesso mais, viu? Continue. Esperamos, né? Esperamos, hein? Falando <risos> italiano. Espero, né? Vamos ver como é que vai ser. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo o Insights.